Televidentes de Metro Noticias, bienvenidos a otra emisión más de este gran noticiero que le lleva todo el acontecer regional y lógicamente a nivel departamental. Eh, queremos agradecer esa inmensa sintonía en el municipio de Villa del Rosario y en el municipio de Los Patos. Queremos contarle que estuvimos presentes en el sector del barrio La Parada, donde se realizó la apertura de este centro de atención o hogar de paso para las personas que vienen de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Precisamente estuvimos hablando con el alcalde municipal Pepe Ruiz Paredes de esta apertura. Aquí lo tenemos en Metro Noticias. Bueno, eh, las instalaciones primero que todo, segundo la, los servicios públicos, agua y luz. De ahí ya creo que es suficiente con lo que puede ayudar el municipio y el resto para que las otras instituciones también digan yo colaboré, pues que cada una pongamos de verdad algo, algo, algo más. Eh, la alcaldía la verdad colabora con esas dos cosas. Tras esta visita, ¿usted se ha satisfecho de la capacidad de este lugar para la demanda de migrantes en tránsito? Creo que sí, claro, sí, sí. A ver, eh, el tema está es en, en, en que pues no se tenía una, una estadística clara de cuántos se quedaban ahí porque no podían conseguir el transporte, pues ahora sí ya las personas saben de que pueden venir a descansar un rato acá y ya podemos tener una estadística clara. Pero lo que pasa es que hay muchas personas ahí que llegan a la, a la, a la frontera y se quieren quedar ahí todo el día o toda la noche esperando que alguien les dé comida y eso. Y esos son los operativos que empezamos desde la semana que sigue, que viene, para regresarlos a su país porque no podemos permitir que la parada se nos convierta en una tierra de nadie. Bueno, ¿cómo garantizar y qué filtros se están utilizando para impedir precisamente que... Yo, yo voy a tener dos funcionarios de la alcaldía, de hecho cuando entré le pregunté a, a los funcionarios, creo que tengo todo el derecho de hacerlo, eh, en que se cumpla eh, el objetivo para el cual fue creado, es decir, que las personas que entren son las que presenten la documentación y que demuestren que quieren salir del, del municipio, del departamento y ojalá del país. Alcalde, se está hablando de alguna molestia por parte de la comunidad, por problemas de comunicación, ¿a qué se, ref a qué se refería con eso? ¿Cuál era el descontento de estas personas? Pues fácil, amigo, lo que pasa es que no se pueden hacer albergues para meter todos los que están en la calle porque después nadie los puede sacar y ahí se van a quedar esperando que les den comida y no quieren otro futuro diferente a eso y la gente pues tampoco poco quiere eso. Eh, la gente está molesta porque en la parada frente a las casas se encuentran eh, las heces, materia fecal de todas estas personas, orine y están prácticamente eh, deteriora deteriorando el ambiente y la calidad de vida de ellos. Entonces eso es lo que nosotros empezamos desde la próxima semana a hacer los operativos necesarios y pues que la gente nos entienda también que nosotros tenemos que limpiar nuestra casa. Ustedes poco a poco están sintiendo el respaldo del gobierno nacional y ahorita que venga el presidente van a hacerle algunas sugerencias. De hecho tengo cita en presidencia el lunes para lo del puente, la sugerencia es que aquí hay mucho por hacer, que pues, ustedes escucharon eh, lo que le dije, lo que dije en, la, en la intervención, que por fin escuché que el doctor Bautista dijera que ya hay un paso masivo, porque la canciller ya salió a decir que no está pasando mucha gente, que es la normal, entonces pues ahí hay como una contradicción entre la misma cancillería. En lo que respecta a seguridad, pues, se conoció también nuevos asesinatos esta mañana en la frontera. Pues siguen eh, estos hechos en el otro lado de la frontera, eso lo tenemos claro, pero de hecho yo creo que si nosotros analizamos bien, eh, estos hechos ya se trasladaron allá. Nosotros tenemos fuerte presencia de la policía, eh, el ejército entra esporádicamente, pero también nos está colaborando, esperamos que lo haga más frecuente y, y de eso poder garantizar aquí mucha seguridad. El doctor Víctor Bautista, delegado de la Cancillería, nos habló de las ventajas que tiene este centro de atención y especialmente hogar de paso para los migrantes de la hermana República Bolivariana que se estableció en el barrio La Parada. Bueno, el, el beneficio es una atención transitoria y temporal para gente que tiene unas condiciones especiales de viajes largos. Ustedes lo acaban de escuchar de los primeros beneficiarios. La gente necesita un apoyo puntual en su, en su tránsito por este tipo de zonas y hay un apoyo aquí en, para que puedan pernoctar si es necesario durante una noche, dos noches, también hay un apoyo en, en la alimentación en el momento en que llegan acá y tengan también una orientación hacia los sitios de destino y hacia otros tipos de informaciones de carácter migratorio que son importantes. Entre más se oriente, 
aquí a los migrantes que están llegando al país, más organizado tenemos la situación, mejor les podemos ayudar y mejor está también eh, estos municipios que son la entrada de nuestro país en la zona de frontera adaptados para una situación que es atípica, que es compleja y que sabemos que se está incrementando, por eso este tipo de medidas son supremamente importantes para, para el gobierno local, pero para todo el gobierno nacional, porque esto es una situación del país completo, eso no es solamente la zona de frontera. ¿Cuánto tiempo se va a extender este servicio? Todo el tiempo que sea necesario. Mientras la situación siga compleja, tendremos este tipo de soluciones. Aquí nos hemos organizado muy bien con la alcaldía de Villarrosario, con el gobierno de Norte de Santander, y por eso ustedes pudieron ver la condición especial de estos migrantes, vamos a ajustar todo este tipo de soluciones. Víctor, ¿cómo fue el proceso de acondicionamiento? ¿Cuánto duraron? ¿Cuál fue la inversión? Bueno, la inversión es importante, miren, aquí se invirtieron más de mil millones de pesos en eh, gestiones del gobierno nacional, de la alcaldía de Villarrosario, de la gobernación de Norte de Santander, de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y la Cancillería gestionó unos recursos adicionales para la administración de este hogar con la Organización Internacional de las Migraciones de Naciones Unidas, de manera que la administración de Cruz Roja sea la mejor, la mejor, eh, el mejor servicio y logremos eh, dar soluciones rápidas y efectivas a esta situación de migrantes. Tenemos conocimiento de que aquí en Villarosario no solamente van a estar eh, venezolanos sino otro tipo de extranjeros ¿no? esto es una solución para eh parte de una estrategia. Nosotros tenemos un centro de, de atención al migrante colombiano en, en el barrio Sevilla, allá pueden llegar colombianos retornados, aquí van a llegar venezolanos en tránsito y vamos a tener una estrategia que busque solucionar la, la mayor parte de problemas de los que se están presentando en esta zona de frontera. El ejercicio de comprobar que son dos días los que van a permanecer en este lugar. El ejercicio, el ejercicio de... de comprobar que tienen un plan de viaje que tienen una ciudad de este. Acá hay un protocolo establecido, ustedes lo van a ver en el ingreso de acá, la Cruz Roja está capacitada, ha hecho pilotajes la última semana. Aquí tenemos todas las entidades trabajando permanentemente acá, de manera que va a haber una facilitación y un control también de la situación migratoria, y por eso es tan importante la presencia de todas las entidades. Víctor, 100 personas no es una capacidad muy mínima para la demanda de esos migrantes en tránsito. 250 personas, vamos a pilotear este mes, vamos a ver cuántas personas siguen usándolo, vamos a, a tomar otras eh, estrategias que se van a anunciar esta semana, el gobierno está adaptando todas esas soluciones y esta semana se van a hacer la presentación de otros instrumentos, pero este no es el único. En cuanto a la seguridad de este lugar que, que, que se está haciendo. La Fuerza Pública está acompañándonos, es importante que esta zona sea segura para los vecinos, segura para los que están llegando acá y por eso la presencia de la Policía Nacional en, en toda esta estrategia. En los otros requisitos. temas obviamente relacionados con los venezolanos y su masiva llegada, el tema de seguridad preocupa, las masacres, cuatro masacres en el año, ¿pronto se va a anunciar algún tipo de medidas durante la visita presidencial? Sí, el, el sector defensa tendrá que presentar los, sus soluciones y sus propuestas, pero eso le corresponde al Ministerio de Defensa esta semana que llega aquí a la región. Se habla de una inminencia, cierre el puente Simón Bolívar y una apertura del puente de tenditas, ¿de qué se sabe, qué se sabe de eso? Miren, todos los ministerios están trabajando muy fuertemente aquí en la zona de frontera. El Ministerio de Transporte e Infraestructura, INVIAS, está haciendo una valoración de las infraestructuras de los pasos fronterizos, eh, valoración que está lista para el día de mañana, y de acuerdo a esa valoración de, de su sector, va a ser unas recomendaciones que esperamos presente el sector de transporte en vías eh, eh, el lunes próximo en Presidencia de la República. Se va a evitar que muchos venezolanos invadan los parques eh, acá en diferentes municipios. Lo los sabemos incluso en Villa del Rosario, existen en algunas partes. Sí, digamos que aquí es muy importante que las ciudades permanezcan en un orden importante, el espacio público, los alcaldes han solicitado que haya una organización y una estrategia para liberar el espacio público, pero es importante también entender la situación de todas estas personas que tienen dificultades y tener soluciones ajustadas a esta dimensión y a esta problemática que estamos teniendo. Víctor, ¿algún inconveniente médico que tengan esas personas? ¿Ellos dónde pueden acudir? ¿A, a, qué, a qué centro médico, centro asistencial pueden acudir? Salud Departamental y el Ministerio de Salud tienen un protocolo especial para la atención de personas de, que tengan alguna dificultad de salud. El Hospital Erasmo Meos recibió un refuerzo importante esta semana por parte del Ministerio de Salud. Aquí van a ver, eh, eh, hay un protocolo que incluye una valoración y una atención Van a haber unas eh, ambulancias también en el sector en caso de alguna urgencia, de manera que todo está bien articulado y organizado. Vamos a mirar eh, también eh, la operación y la Cruz Roja es una entidad supremamente idónea para tratar todo el tipo de casos que lleguen aquí. ¿Cuál es la ventaja de este lugar? ¿Qué tiene en particular? Tiene en particular que no existía en el país 
unos centros de atención a migrantes extranjeros que tuviesen dificultad. Estamos eh, viviendo algo nuevo, algo especial para el país. Y la particularidad es que la, la gente va a tener más dignidad y mejores condiciones de atención en todos estos centros. ¿Cuál es el presupuesto mensual para mantener este lugar? ¿Más o menos se tiene un presupuesto establecido? Sí, esto tiene un costo que pasa por encima de los 30 millones de pesos y están ajustándose a, a un pilotaje de este, de este próximo mes. El coronel en retiro, Luis Fernando Piñeros, de la Oficina de Gestión de Riesgos de la Presidencia de la República, nos habló de cómo fue la consecución de este gran hogar de paso para los migrantes que vienen de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Sí, la Unidad Nacional como coordinadora del sistema pues viene apoyando la situación desde el año 2015 en, en el departamento y, en, y a los municipios que están, se ven afectados por, la, por el tránsito y la llegada de, de personal venezolano, pero asimismo da, dar el soporte correspondiente pues para que eh, no se vuelva crítica esta situación en un momento dado. Eh, este, este lugar... Lo acondicionamos en un tiempo récord más o menos de unos 20 días de pasarlo de una institución educativa a un centro de hogar de paso, el cual ya afortunadamente entra en, entra en funcionamiento como tal y pues puede brindar a, a las personas que lo necesitan ese, ese bienestar que requieren para pasar una noche o unas horas tranquilamente. Acompañamiento permanente por parte de la unidad, teniendo en cuenta pues que por tiempo indefinido va a ser... A ver, nosotros hemos estado trabajando desde el año 2015 cuando se presentó la primera situación de, de emergencia aquí. Y lo hemos hecho responsablemente con, con toda la institucionalidad, con toda la, 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 la parte sectorial y de gobierno, a lo cual desde el año pasado que se presentó una situación un poco tensa, eh, nos centramos aquí y hemos estado desde el, desde el 31 de, de julio del año anterior trabajando aquí de la mano con toda la parte gubernamental, con todo la, la, el gobernador, las alcaldías, la, las sectoriales, los ministerios y las diferentes instituciones que tenemos responsabilidad en atender la situación. Nosotros como coordinadores del sistema pues manejamos con la Cancillería esta situación y pues aquí vamos y estamos presentes y seguimos pues apoyando la situación. ¿Cómo queda adecuado este lugar básicamente? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen así camarotes? Bueno, esto, eh, esto lo adecuamos primero que todo, adecuamos todo lo que fue la, la parte hidráulica, la parte de electricidad, colocamos los baños correspondientes y los servicios que se requiere pues para mantener a, a una persona o a una familia aquí alberga, albergada o en, en tránsito de, de paso. Le tenemos eh, eh, camarotes, tenemos colchones, les tenemos toldillos, tenemos ventiladores, tenemos eh, eh, lavadoras, secadoras para dar todo el soporte y que puedan eh, eh, apoyarse o, o, eh, este, estas personas que pasan por aquí con todos estos elementos. Entonces, eh, está con los mínimos estándares internacionales para funcionar como eh, hogar de paso en este momento, eh, copiando un poco la parte de lo que tienen los escalabrinianos eh, con, el, con el centro que ellos manejan. Bueno, muy amable, esperamos que este lugar sirva para aquellas personas que realmente lo necesitan. Claro que sí, en eso trabajamos, en eso estamos atentos y seguiremos aquí, pues, lógicamente, trabajando como gobierno para el soporte a esta situación. Gladys Navarro, presidente de la Cruz Roja del Norte de Santander, nos habla de cuáles son las ventajas que tiene este centro de atención o hogar de paso en el municipio de Villa del Rosario. Nosotros lo que hemos hecho es colocar un conocimiento que tenemos sobre la atención humanitaria eh, al servicio de unas organizaciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Unidad de Gestión del Riesgo, la OIM, eh, de poder que nosotros eh, fuéramos los operadores de este, de este, de este centro de atención eh, transitoria al migrante. Aquí tenemos voluntarios formados en las diferentes áreas en el área de salud, en el área de alojamientos temporales, en el área de restablecimiento de contactos familiares, es decir, en todos los aspectos que se requieren para atender un, 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 un tipo de, de, de atención como el que nosotros estamos brindando a partir de hoy. Eh, 
la gente llega, tenemos un software que ha sido eh, fortalecido con la OIM, más el, el software que maneja la, la Cruz Roja Colombiana. Recuerden ustedes que nosotros también trabajamos en emergencias, ¿cierto? Y tenemos, digamos, un, una plataforma tecnológica que nos permite contabilizar, identificar a, a esas personas que en esos momentos están... <coughs> ingresando, ellos reciben reciben el, el, el shelter, eh, se les adjudica la cama, se les identifica si tienen derecho pues a, a que tomen el desayuno o el almuerzo, se, hay personas atendiendo el tema de los servicios básicos en salud, pero también en, en lo que son los eh, dormitorios, la seguridad que tiene el sitio, porque tiene toda la tecnología, pero además la seguridad privada, apoyados hacia el exterior con la Policía Nacional. Es de Sí, aquí vamos a estar 24 horas, pero todos los días a partir de las 4 de la tarde abrimos el proceso de inscripción para que las personas lleguen, eh, se identifiquen tenga, y puedan pasar una noche digna en este lugar. ¿Cómo es ese proceso de inscripción? ¿Cómo, ¿Cómo lo pueden hacer las personas? ¿A dónde deben ir? No, mire, nosotros no caracterizamos al migrante venezolano. Son las autoridades quienes después de, de recibirlos, ellos identifican que puede ser población vulnerable. Entonces, población vulnerable, que tenga un pasaporte visado por migración, que tengan ya un etiquete de, de bus o, o cualquier otro medio de transporte y que nos pueda demostrar que está saliendo de digamos de la ciudad y que va hacia el interior del país o, o hacia otro hacia otro país eh, que, es, que sean madres con menores de edad, adultos mayores que tengan esas, esa, esa situación de vulnerabilidad ellos los caracterizan y nos los entregan y los traen aquí al, al centro de atención y a partir de que ingresan nosotros pues nos hacemos cargo de todo el proceso del manejo de que ellos reciban dignamente los servicios a los cuales ustedes están viendo que estamos siendo preparados Bueno, ahí teníamos a Gladys Navarro, presidenta de la Cruz Roja en Norte de Santander. Bueno, vamos a unos mensajes muy importantes y ya regresamos con más, mucha más información a través del Canal 2 de Metro Televisión, la televisión que quieres ver. Metro Televisión, la televisión que quieres ver. Me están extorsionando. Pilla un cargamento de coca. Yo sé dónde está el secuestrado. Su colaboración es fundamental para una respuesta efectiva. No permita que unos pocos lo atemoricen. Eso es construir un país seguro. Confíe, prevenga e informe al 123, al 165 y al 147. Fuerzas Armadas de Colombia, más fuertes que nunca. Villa del Rosario y toda la zona de frontera cuentan con una gran empresa. Comercial Piolín. Ofrecemos materiales para la construcción, ferretería, artículos eléctricos, plomería, metalúrgica, vidriería, alquiler de andamios y equipos. Somos corresponsal bancario del Banco de Bogotá. Contamos con toda la línea Herford. Pinturas de excelente calidad y módicos precios. Servicio a domicilio llamando al 570-1805. Fax 570-7992. Estamos en la calle séptima, número 653, centro de Villa del Rosario. Comercial Piolín, una empresa orgullo del norte de Santander. Bueno, les habla el mayor Andrés Mauricio Conde Gamboa, comandante del tercer distrito de la Policía de la Metropolitana de Cúcuta. Queremos invitar a toda la comunidad del municipio de Villa del Rosario y del municipio de Los Patios a que pongan en conocimiento de manera inmediata a través de los teléfonos que están dispuestos en cada uno de los cuadrantes y asimismo a la línea nacional 123 cualquier situación irregular que observen en relación a la manipulación o el presunto hurto o posible hurto de redes telefónicas o de personas que estén manipulando los postes que conducen las redes eléctricas informar de manera oportuna y esto nos va a permitir realizar una labor más contundente y más efectiva en relación a la, preven a la prevención de este tipo de delitos. Sobre todo también equipos de televisión que se están hurtando en estos días en Villa Rosario. Sí, realmente eh, en relación al hurto de residencias, aquí hemos venido también realizando un trabajo importante, sobre todo muy de la mano con la comunidad, con los líderes comunales, en donde eh, mediante un trabajo articulado y mediante, informa mediante informaciones oportunas que nos han venido re re llegando, hemos podido incrementar nuestra 
labor operativa, se han materializado algunas capturas de personas que se han visto involucradas en el hurto, especialmente de equipos de televisión y otros electrodomésticos que son llamativos precisamente pues para la, la facilidad de la venta. Liliana Sánchez, coordinadora de la oficina de la OIM, nos cuenta cuál es el perfil que deben tener las personas para tener derecho a estar en este hogar de paso en el municipio de Villa del Rosario. Eh, pues a ver, el, el centro de atención transitoria tiene un objeto eh, que es parte de toda la estrategia del gobierno nacional departamental y municipal y es una población específica. Eh, digamos que es parte, es una, una parte del engranaje general, porque la, no podemos hablar de que toda la población migrante tiene el mismo perfil, sino que cada uno tiene una especificidad. Este concretamente tiene que ver con población que esté en tránsito, que eh, tiene su tiquete comprado, que tiene el pasaporte vigente, pero que por situaciones de disponibilidad de, de, de los autobuses, porque no tienen las condiciones económicas para pagar un, un alojamiento, se ven abocados a quedarse en la calle con los niños. Entonces la prioridad fundamental son familias que tengan menores, mujeres gestantes, mujeres lactantes, adultos mayores, que estén en esa condición de tránsito y se le ofrece un espacio donde puedan pasar la noche, donde puedan estar en el día, si, si vienen por ejemplo en la mañana, en la tarde van a viajar, es un espacio donde puedan utilizar los servicios sanitarios, cambiarse, eh, comer, descansar algo y volver a, su, a continuar con su viaje. Entonces es, es una parte fundamental de la atención que se requiere para una población que está en tránsito y que necesita migrar. ¿Cuáles han sido los aportes de la OM? Eh, nosotros como organismo, nosotros somos el organismo de migraciones que pertenecemos a Naciones Unidas, entonces desde esa perspectiva nosotros hacemos dos tipos de aporte, un aporte que es obviamente el aporte técnico por la experiencia que tenemos en el mundo de trabajar el tema migratorio y un aporte económico que fue parte de, para la apertura del centro. Sí. Eh, de otra parte pues... Eh, aquí en este centro solamente se van a recibir venezolanos o también se va a recibir otro tipo de, de extranjero, peruano, ecuatoriano o no? No, este es fundamentalmente para población venezolana, uh -huh. que digamos que es la, la población que en este momento tiene mayor vulnerabilidad. Eh, entonces está destinado, con, a menos que sean casos excepcionales, que digamos que la Cancillería designe que es un apoyo, pero en principio los esfuerzos son para apoyar población venezolana, que son los que están en mayor grado de vulnerabilidad, que son los que están pernotando en las calles y que están, digamos, con sus familias movilizándose a otras partes del mundo. Lo digo porque pues, en Venezuela vive mucho extranjero, ¿no? Y, y especialmente peruanos, portugueses. Sí. sí. Pero digamos que de frente a la, a la experiencia que hemos tenido en acciones de, conta, de complementaridad al gobierno de Colombia, realmente han sido muy, muy bajas las cifras de población extranjera de otras nacionalidades que han, pues, han buscado apoyo. Obviamente en la proporción contra pues, toda la población venezolana, pues realmente, y las condiciones digamos por el tema de, del cambio del Bolívar cada vez más bajando su, su bajo nivel de, de acceso para muchas cosas pues muestra más vulnerabilidad a la población venezolana Es muy triste y es muy lamentable esta situación que la gente tenga que quedarse en la calle y vivir esta situación tan delicada especialmente en nuestro país donde incluso se han ocupado parques y han ocupado también estos polideportivos Sí, hay varias cosas ahí también es el... Digamos, frente a la misma situación política, económica y social, se ve la gente abocada. Migrar no es una situación fácil. Eh, cuando alguien decide salir de su país, dejar su contexto, es una decisión muy fuerte. Fracciona las familias, 
las familias no vienen completas, hay como una parte de, de la familia que hace un avance para poder ubicarse y estabilizarse, entonces eso también genera fraccionamientos en las familias, situaciones que son muy dolorosas, eh, también digamos la posibilidad y, eh, de tener y acceder a la regularización también, eso es otro elemento, la interpretación también a veces que se hace inapropiada de los diferentes mecanismos que ha establecido el gobierno de Colombia para facilitar la movilidad, o sea, por ejemplo, la tarjeta migratoria fronteriza, de movilidad fronteriza, es para que las personas puedan ingresar, comprar, tener acceso a víveres, eh, venir a algunas citas y regresar. Sin embargo, algunas interpretaciones de la misma población es que se pueden quedar con ella, eh, quedarse en el país. Entonces, eso ha generado también, digamos, otras dinámicas que eso ha provocado que se tengan que hacer jornadas de asistencia, que eso lo ha hecho eh, el gobierno municipal en caso de Cuba el gobierno departamental un poco como informándole a las personas los alcances de las medidas eh, igual por ejemplo el del permiso especial de permanencia que eso sí les permite movilizarse por todo el país que les permite trabajar han hecho pues los esfuerzos desde el gobierno para poder facilitar la regularización de las personas pero evidentemente también es claro que el bajo nivel de recursos y le dedicamos la posibilidad de acceder y regularizarse más fácilmente con una visa es algo un poco complejo todavía. Sí. Aparte de los trabajos que están desarrollando aquí en Villa del Rosario, de pronto han hecho también estudios, han hecho trabajo, han hecho algún tipo de investigación en lo que respecta a la migración que se presenta en zonas donde no hay ningún tipo de control por parte de las autoridades. Eh, a ver, se ha hecho... Se hizo dos estudios, un estudio que se hizo el año antepasado apoyando a la Cancillería de Colombia frente a flujos migratorios y se hizo una revisión en pasos no formales, digamos como parte también para mirar la dinámica. Este año, el año pasado, perdón, se hace la segunda fase como un segundo barrido para ver cómo había cambiado esa dinámica eh, y se hace también como esa revisión. Vamos no solamente en puntos formales, en puntos no formales para un poco como revisar también la dinámica. Un poco también, digamos, es el hecho de que la posibilidad y la facilidad que con una tarjeta de movilidad fronteriza, pues realmente las, las cifras que muestra Migración Colombia es que la mayoría de personas están con tarjeta de movilidad fronteriza. Son muy pocos realmente los que están indocumentados, que serían las personas que entran por pasos irregulares. O sea, si alguien tiene una tarjeta de movilidad fronteriza, pues no tiene la necesidad de entrar por pasos irregulares. Entonces, es muy poco el porcentaje realmente que lo, lo hace, por, pero sí, obviamente sí se presenta. ¿Y hay diferencia en ese estudio que hicieron el año antepasado con el del año pasado? ¿Qué se notó en el mismo? Eh, pues están por salir los resultados del segundo, está en una revisión metodológica. Eh, el año pasado se hizo la presentación, que era un poco también lo que permite esos estudios es identificar no desde la percepción, sino ya desde la posibilidad de hacer entrevistas, aplicaciones, que uno pueda revisar que en efecto explicar cuál es el fenómeno. Digamos, por ejemplo, ahí se hacía una precisión frente al imaginario de que estaba llegando muchísima población venezolana, eh, también se identificó que estaba retornando mucha población colombiana o la intención de, de quedarse la, persona, la población venezolana a la movilidad que se presenta acá. poco lo que registra Migración Colombia es que es muy similar el flujo entre las personas que entran y las que salen. Entonces, así como entran, así también salen. Eh, lo que hace eso es que permite como poder estar revisando y hacer un seguimiento de cómo están los flujos migratorios. Está pendiente de los resultados del segundo estudio. ¿Cuántas personas en este momento hay acá en este centro? El centro, hoy, hoy fue la apertura del centro. Eh, entonces eh, esta mañana eh, no como no la atención no se hace por demanda aquí en la puerta sino se hace a través de algún dispositivo que se ha establecido esta mañana eh, desde esta mañana entonces eh, estuvimos en la búsqueda de las personas que requerían eh, esta, este tipo de apoyo eh, para que no se quedaran particularmente hoy el clima eh, mm. nos preocupaba mucho los niños y en efecto fueron los que terminaron acá las familias con niños y ya salieron la mayoría, ya salió de tránsito, eh, tuvimos 38 personas hoy, eh, donde entonces también eh, son familias que iban de tránsito, o sea, esta mañana llegaron acá muy temprano y ya tenían sus tiquetes para la tarde, entonces ya, y hay otras familias que quedaron y mañana salen temprano para sus destinos. Everdo Cierre es un migrante venezolano que está en el hogar de paso en el municipio de Villa del Rosario. Él nos cuenta la situación que le ha tocado vivir con motivo de este cierre de frontera. 
Pues sí, la travesía estuvo marcado o, o se complicó con la lluvia, pues este, nos tocó atravesar el puente Simón Bolívar con, a plena lluvia y veníamos mi esposa y mi hijo de cuatro años. Teníamos ya unas cuantas horas ahí tratando de, de, de sellar o lo hicimos el, el sellado de salida de Venezuela y ya no nos tocaba aquí de este lado sellar la, la entrada. Este, un señor de defensoría o defensa civil nos captó, no, gracias a Dios se fijó en nosotros, no, 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 vio la situación nuestra de que teníamos al niño ya todo mojado, acabando de, de terminar de pasar el puente y se nos acercó. ¿De qué de, parte viene? Sí, dos de Estado Zulejo. Sí. ¿Y hacia qué parte va? A Bogotá. Tengo sí. familia allá. Sí. Bueno, precisamente encontrarse con ese lugar. ¿Cómo fue el recibimiento? Ah, una bendición, de verdad estaba muy preocupante la situación con mi hijo. Tenemos ah, algo de comida, algo de agua, pero no contábamos con esto de la lluvia. Y bueno, él nos dijo, ah, este, ¿hacia dónde se dirigen? Ya sellaron allá, vienen, eh, ¿cuál es su situación? De papeleo, tienen los pasajes, sí, bueno, este, bueno, vamos a ayudarlos a sellar la entrada aquí y los vamos a llevar de inmediato a un refugio para que puedan ducharse, cambiarse, un pequeño refrigerio y para que puedan continuar con, con el tránsito hacia donde se dirigen. ¿Ustedes ya tenían planeado venirse? ¿Hacia Colombia? Sí. Bueno, eso lo decidimos ya en este mes de enero que está terminando. ¿Cómo es la, cómo es la situación allá? Está bastante difícil, la inflación, bueno, ya es descontrolable, está invivible. Uno con trabajo digno, de verdad, con lo que se gana, no sobrevive. No, no puedes alimentarte, o si compras una cosa, compras otra, o estás demasiado fallo. ¿Y qué trabajaba? Me trabajaba en una empresa de transporte pesado ya. ¿A qué se va a dedicar precisamente su llegada a Bogotá? Voy a tocar puertas, voy a tocar puertas, voy a intentarlo aquí de este lado, en la manera posible y legal, hacerlo bien, pues necesito darles ese, esa confianza a través de mi familia, esa seguridad. En cuanto a la educación de su hijo. Vamos a tocar puertas, él, él viene de, de segundo grado, lo tuve que retirar de, de su colegio, lastimosamente, interrumpir de su, su ciclo. Bueno, ya en esta jornada, en el día de hoy, ¿cómo ha sido precisamente la atención? Excelente, de verdad quiero agradecer a todos, una atención increíble, ha estado muy atento con nosotros, nos han brindado los enseres básicos ahí y el, el, el refugio, eh, nos dice, no, eh, ahí tiene para el refrigerio, las ha enseñado la, las instalaciones para las duchas, para todo, y, y es hasta el almuerzo, pues estaremos aquí como hasta las 6 de la tarde aproximadamente que nos dirigimos a, después al aeropuerto. Se iniciaron las primeras sesiones del Consejo Municipal en el periodo 2018. Estuvimos hablando con el presidente Diego Leal Gelbes e hicimos un balance de esta gran jornada. Buenos días, William, Gustavo, a todos los medios de comunicación, a todos los rosarienses. Pues sí, damos hoy inicios a las sesiones ordinarias del mes de febrero del 2018, pues muy, con una gran expectativa. Esperamos pues acá recibir todas las inquietudes de la comunidad, para, para esos que estamos trabajando. Hoy es un consejo de puertas abiertas y aquí no se le va a negar la palabra a cualquier persona que quiera venir a hablar. Yo invito a toda la comunidad que asista, esperamos pues que este periodo de este año que, me, que yo, yo presido como, pres, como presidente de la corporación pues sea un año este, de trabajo, que sea un año este, que se vea realmente la materialización de las obras y de todos los proyectos que se han aprobado este, estos dos años de gestión. Esperamos pues que obviamente que la comunidad está resentida por, por, por los concejales que dicen que no están trabajando, pero eso no, eso no es cierto, nosotros estamos trabajando, venimos todos los días a, a trabajar, nosotros eh, nos dirigimos al gobierno central, hablamos, peleamos, pero obviamente ellos hacen de los oídos sordos y vemos también como el alcalde también lo, lo han dejado solo, este, y estamos para eso, nosotros queremos pues dar la lucha por los rosarienses, dar la lucha por la parada también, ya que vemos que hay un sexo masivo de venezolanos, de los delincuentes, el capitán Emerson Ovid nos dijo a nosotros de que habían capturado ya 24 personas y 18 eran venezolanos, o sea el 75% de las capturas son pues venezolanos obviamente y la canciller diciendo que dice que no hay un éxodo masivo de, de, de personas para acá, de delincuencia para acá para nuestro municipio que es el directamente pues que se ha visto pues dañado acá esperamos pues hacernos sentir y pues obviamente que la comunidad sienta que hay un respaldo de nosotros y que nosotros estamos para la lucha por ellos ¿no? Se inicia con pie derecho estas sesiones ordinarias del Consejo Municipal que espera de pronto tener unos acuerdos que ustedes puedan esto aprobar y que de una vez favorezcan a la comunidad ¿no? Sí, pues esperamos pues, darle el debate a los acuerdos a los proyectos de acuerdo que bajen como ya dije, este, esperamos pues que ya nos bajaron uno, de derecho nos bajaron el de 
una gestión de presos gratuitos para las personas que están en unos lotes invadidos hace muchos años y obviamente pues el, el gobierno municipal les dará el, les dará el predio para que ellos pues tengan su, su, su título y su escritura ¿no? vamos a dar el estudio a ese este acuerdo ya se ha aprobado en el, en, el, en el 2016 en primer año y esperamos pues que los que bajen también se le, una, se le dé pues un debate y que sea en pro del beneficio de, de Villarrosario ¿no? ¿Alguna recomendación especial a los secretarios de despacho en cuanto a los informes que son requeridos por ustedes? Sí, claro, ya lo como este entre todos los secretarios deben presentar un informe a la corporación para nosotros hacer el control político a ellos, obviamente solamente nos han llegado como cuatro, lastimosamente los secretarios están haciendo lo de los odios sordos también, reitero que es obligación, es ley, que deben presentar los informes los primeros cinco días de las sesiones ordinarias, esperamos que hoy este, pues, nos lleguen obviamente los restantes y así podamos hacer el debate político respectivo. ¿no? Viene la visita del presidente de la República. ¿Ustedes esperan que de una u otra manera se manifieste en el sentido de que se arregle esta situación tan compleja, que especialmente en el sector de la parada? Claro, viene el señor presidente Juan Manuel Santos, viene el, creo que es el jueves. Este, obviamente alzaremos nuestra voz, iremos a que nos den la palabra, si Dios quiere, nos den la palabra y, y pues daremos todas las inquietudes. Este, pertinentes y obviamente la, la inquietud de la comunidad y dejarnos sentir de que Villarrosario no es Cúcuta porque siempre vienen a Cúcuta como decían los concejales, si van por un hotel se reúnen con el gobernador, el alcalde de Cúcuta y pues nosotros nos dan la palabra, no vienen acá a Villarrosario no ven la problemática, no vienen a la parada solamente vienen a buscar votos y buscamos realmente que se solucionen los problemas de una vez y que no nos sigan esperando y esperando hasta que la otra presidencia ¿no? Bueno, muchas gracias a todos esperamos que asistan acá al Consejo Municipal Consejo de Puertas Abiertas y lo esperamos y que Dios los bendiga a todos ¿no? Llega a la estación de policía de Villa del Rosario el capitán Emerson Aguilar. Él nos habla de ese trabajo que está desarrollando en la zona urbana del municipio de Villa del Rosario y cuál es el perfil que tiene para que lo conozcan los amigos del área metropolitana de Cúcuta. Bueno, buenos días para todos, un cordial saludo a todos los televidentes y radioescuchas en este momento. Estamos instalando las sesiones ordinarias acá del Consejo Municipal, conociendo al detalle de antemano todas las preguntas e inquietudes que frente al tema de seguridad ciudadana se vienen presentando en el municipio. Eh, de igual manera, aceptando la, la invitación y de igual manera, pues, la Policía Nacional está abierta a trabajar de forma mancomunada, tanto con la comunidad como con las eh, entes territoriales y autoridades administrativas en beneficio de nuestra comunidad del municipio, siendo conscientes también de las múltiples problemáticas que se vienen presentando debido al, al fenómeno migratorio y los demás eh, problemas que, se, que acarrea frente a la seguridad ciudadana en el municipio. Capitán, ¿cuál es la percepción en estos momentos de la comunidad en Villa del Rosario en cuanto al tema de seguridad? ¿Qué dice la comunidad? Bueno, eh, como todo, hay puntos eh, a favor, puntos en contra, cosas muy positivas, cosas muy negativas que se vienen presentando en el municipio eh, de igual manera manejando las directrices desde el comando de la policía metropolitana de Cúcuta hemos venido desarrollando una serie de actividades eh, lideradas, enfocadas básicamente a reducir los principales eh, índices delincuenciales lo que tiene que ver con la reducción del homicidio y los delitos de impacto como lo, como lo es básicamente el tema de extorsión, el tema de de los hurtos y otra serie de modalidades delictivas que se vienen presentando en este momento pues tenemos unos balances muy positivos eh, frente a capturas, frente a, al desarrollo de, de desarticulación de organizaciones criminales que desafortunadamente son de ciudadanos extranjeros que se están asentando acá en el municipio ¿Cuál eh, es esa medida que tiene el capitán? Bueno, pues ya estamos próximamente a, a ascender al grado de mayor Luego de culminar el curso de ascenso de la ciudad de Bogotá, el mando institucional estimó pertinente nuestra llegada aquí a la metropolitana de Cúcuta y en este caso especial a la comandancia de la estación de Villa del Rosario. ¿Viene de Bogotá? Sí señor, estuvimos trabajando un par de años en la seccional de tránsito y transporte de la policía metropolitana de Bogotá. Capitán, hacía referencia a estadísticas importantes donde se demuestra que un alto porcentaje de los delitos que se han venido cometiendo, infortunadamente, son por ciudadanos venezolanos. Sí, desafortunadamente, y no es un misterio, eh, la mayoría de principales actores y principales protagonistas de la Comisión de Hechos Delictivos en el municipio se viene presentando por ciudadanos de esa nacionalidad, 
lo cual hemos enfocado todos nuestros esfuerzos institucionales y toda nuestra capacidad para poderlos controlar y llevar a buen recaudo a estos ciudadanos, los cuales ya en su mayoría, en un 90%, tienen medidas de aseguramiento por parte eh, de la Administración de Justicia. ¿Cuáles son esos números telefónicos que tiene la Policía Nacional y tiene el capitán para que la comunidad denuncie estos hechos delictivos que se suceden en esta región, especialmente acá en el municipio de Villarosario? Bueno, invitamos a toda la comunidad del municipio a que nos, informe, nos, informe, nos llame y nos informe oportunamente cualquier situación que requiera la asistencia de nuestra institución al 570 3072. Sí, y al 123. Y al 123, a la línea única de emergencias, claro que sí. Bueno, ahí teníamos al capitán Emerson Aguilar, nuevo comandante de la policía del municipio de Villa del Rosario. No se les olvide llamarnos al 313-83-98-425 para cualquier inquietud, cualquier queja, cualquier proyecto que tenga en su barrio. Y ya saben, vamos a transmitir todo lo que tiene que ver con las elecciones a Senado de Cámara desde el Parque Los Libertadores del municipio de Villa del Rosario a través del canal 2 de Metro Televisión la televisión que quiere ver de la emisora Impacto 098.2 y también de la página Villanoticias.2 ya estamos preparando todo lo que tiene que ver con esta gran transmisión queremos agradecer a nuestro máster Steven Leonardo Vega Palacios que está al frente de los controles del canal no se les olvide que en Facebook nos consigue como Metro TV Oficial y en YouTube como Metro TV Villa del Rosario. Mi nombre es Gustavo Ega Macías y los invito para que se queden en la gran sintonía del Canal 2, el canal que todos quieren ver. Hasta pronto.